find the derivatives of the following function with respect to corresponding independent variables f of x is equal to x sin x idu nama state board book tamil nadu state board book class 11 la ulla oru question exercise number 10.2 seriya nama exercise la ulla ovvor kelvigalukana vidaigala nama video kalla oru series mari nama potittu irukrom idu vandu indha chapter per enna da differentiability and methods of differentiation polama inga enna kuduthirukanga na f of x equal to x sin x apdi namak kuduthirukanga idha differentiate panna sollirukanga nama kuduthirukra function enna nama kuduthirukra function f adukku per nama enna vechukka porom f enna vechukka porom ovvorukku or per vekkanum la இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்துக்கள் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் என்னென்ன எழுத்துக்கள்லாம் இருக்குன்னா எஃப்னு ஒரு எழுத்து இருக்குது அடுத்து எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எழுத்து இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களில் எஃப் அப்படிங்கிறது என்ன எக்ஸுங்கிறது என்ன எஃப்ங்கிறது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் டி பென்டென்ட் வேரியபிள் எக்ஸுங்கிறது இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் இன்டி பெண்ட் வேரியபிள் அதாவது எஃப் எக்ஸை சார்ந்து இருக்கிறது எஃப் வந்து எக்ஸை சார்ந்து இருக்குது அதுதான் நம்ம எப்படி குறிப்பிட்டிருக்காங்க எஃப் எக்ஸை சார்ந்து இருக்குது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்போ நான் எஃப் யாரை பொறுத்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும்னா எக்ஸை பொறுத்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் அதுதான் விதி சரியா ஸோ நம்ம கேட்டிருக்கதான் அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி எழுதலான்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் யார் எக்ஸ் யாரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எஃப்பை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் என்னடா எக்ஸ் மல்டிப்ளைடு வித் பெருக்கல் சைன் எக்ஸ் இப்போ ரெண்டு பேர் பெருக்கல்ல இருக்காங்க எக்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலினாமில் சொல்லலாம் அல்லது பவர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸுங்கிறது ஒரு பவர் ஃபங்க்ஷன் அது சைன் எக்ஸுங்கிறது ஒரு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் பவர் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் நான் எஃப்என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சைன் எக்ஸுங்கிறது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அல்லது ட்ரிக்னாமெட்ரி ரேஷியோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் உள் அடக்கி இருக்கிறது பாருங்க பவர் ஃபங்க்ஷன்லேயும் எக்ஸ் இருக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்லேயும் எக்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்போ நான் தனித்தனி பேர் வைக்க போகிறேன் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் யூ அப்படின்னு நான் பேர் வைக்கிறேன் சைன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வி அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கிறேன் எக்ஸ் எதை சார்ந்திருக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிற எழுத்துக்களை சார்ந்திருக்கு யூ எதை சார்ந்திருக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிற எழுத்துக்களை சார்ந்திருக்கு வியும் எக்ஸை சார்ந்திருக்கு ஸோ இப்படி இருந்தால் இங்கே பாருங்க இப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் யூவி இது எப்படி எழுதலான்னா யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் இதனுடைய டெரிவேட்டிவ் V டேஷ்னா என்ன வி டேஷ்னா வியை எக்ஸை கொண்டு 
எதை சார்ந்திருக்கோ அதாவது அதை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் யு டேஷ்னா என்ன அர்த்தம் யூவை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் பண்ணலாமா ஸோ நமக்கு யூ என்ன கொடுத்துருக்க இருக்கு யூ நமக்கு எக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ யூ டேஷ் கண்டுபிடிக்கலாமா யூ டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும்னா டியூ பாய் டிஎக்ஸ் யூக்கு பதில் என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் இப்போ டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் அதை எப்படி பண்ணணும் அதை என்ன சொல்லியிருந்தோம் பவர் ஃபங்க்ஷன் தானே சொல்லியிருந்தோம் பவரில் யார் இருக்கா ஒன்றும் இல்லாட்டி ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் என் வந்து ஒரு நம்பராக இருக்கணும் ஒரு எண்ணாக இருக்கணும் அப்படின்னா எண்ணை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வாங்க அந்த நம்பரை என் மைனஸ் ஒன் பண்ணிடலாமா ஸோ அதை மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பவரில் என்ன இருக்குது ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்னடா ஜீரோ ஸோ அப்படின்னா எனி திங் பவர் ஜீரோன்னா என்ன ஏதாவது ஒரு திங் ஏதாவது ஒரு ஒரு எதுனாலும் இருக்கட்டும் நூறு பவர் ஜீரோ என்ன ஒன் ஐநூறு பவர் ஜீரோ என்ன ஒன் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ என்ன இருக்கும் ஒன் ஸோ ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஜீரோ அப்படினா இது எப்படியும் எழுதிக்கலாம் ஒன்று அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒன் இன்டு ஒன் என்ன ஒன் சரியா அப்படின்னா யூ டேஷ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ அடுத்து வி டேஷ் கண்டுபிடிக்கலாமா வி டேஷ் என்ன வி என்ன இருக்கு வி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது வி டேஷ்னு சொல்லலாம் அல்லது வெறும் வி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் சார் யூ டேஷில் யூ வி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அல்லது வெறும் வின்னு சொல்லலாம் யூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அல்லது வெறும் யூன்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ அடுத்து யார் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வி டேஷ் அதனால் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வி டேஷ் கண்டுபிடிக்கலாமா நீங்கள் அப்படி பார்த்துட்டு போகக்கூடாது இதெல்லாம் நோட் எடுத்து எழுதணும் எழுதுனா தான் உங்களுக்கு எளிமையாக இது புரிய வரும் சரியா ஸோ வி அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதான் வி டேஷோட அர்த்தம் ஸோ வீக்கு பதிலாக யார் எழுதலாம் வீக்கு பதிலாக நான் எழுத வேண்டிய நபர் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன காஸ் எக்ஸ் அவ்வளோதான் கணக்கு முடிஞ்சது இது நம்ம அந்த டேபிள்ஸில் நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்னென்னு நம்ம அதை பார்த்து நம்ம பிரதியிட்டு கொள்ளலாம் சரி இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷனுக்குள்ளே வாரோம் இப்போ டிஎஃப் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி இந்த மெத்தடில் நம்ம எடுத்து பிரதியிட்டால் போதும் இந்த இடத்துல யார் இருக்கா இந்த இடத்துல நமக்கு எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் இருந்தாங்க அந்த எஃப்பில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க யூ இருந்தாங்க வி இருந்தாங்க அப்படி தானே முதல்ல யூவை பிரதியிட்டுலாமா யூ வி டேஷ் யூக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுத்திருந்தோம் X சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமாடா V டேஷ் என்ன காஸ் எக்ஸ் அதை பெருக்கல் எழுதிடணும் அடுத்து ப்ளஸ் எழுதிடலாமா ப்ளஸ் ஒரு நிமிஷம் இது நல்லா நீட்டாக எழுதிக்கிறேன் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் வி டேஷ் எழுதியாச்சு அடுத்து வி எழுதிடலாமா வி என்ன சைன் எக்ஸ் இன்டு யூ டேஷ் என்ன ஒன் ஒன்னோட எதை பெருக்குனாலும் அதே தான் வரும் சரியா ஸோ இதுதான் நம்முடைய விடை எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் 
प्लस साइनक्स चलिया एलिए मुरैल नंबर दो मुरैल इधर हमारे यूनिक एकेडमी वीडियोस बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नंदी